Eurozja, stolica Cypru, jest podzielona na część północną turecką i część południową grecką. Są one oddzielone zieloną linią, czyli strefą zdemilitaryzowaną, utrzymywaną przez ONZ. Z dachu domu towarowego oglądamy część turecką. Meczet Selimije, niegdyś Katedra Świętej Zofii. Za chwilę tą ulicą, poprzez punkt kontrolny, przejdziemy z części greckiej do części tureckiej. Jesteśmy pod dawną Katedrą Świętej Zofii, której budowę rozpoczęto w 1209 roku, ale konsekrowano dopiero w 1326 roku. Dwa razy budowla została uszkodzona przez trzęsienie ziemi, pod koniec XV i w połowie XVI wieku. Wkrótce po zdobyciu Cypru przez Osmanów w 1570 roku przystąpiono do przebudowy katedry na meczet. Dwie wieże przekształcono w minarety o wysokości 50 metrów, usunięto wszelkie zdobienia, a wnętrze pomalowano na biało. Wykonano michrab i minbar. Stojący obok katedry dawny kościół św. Mikołaja został w XVI wieku przekształcony w kryty bazar. Po renowacji od 2009 roku uruchomiono tu centrum kulturalne. Odbywają się w nim m.in. cotygodniowe pokazy tańca derwiszy. Mur graniczny między turecką i grecką częścią Nikozji. Karawanserai Kumarcilar z XVII wieku. Przejściem granicznym wracamy na grecką stronę. Rozpoczynamy zwiedzanie tureckiej części wyspy. Na początek wieś Bela Pais, która została opisana w powieści Gorzkie Cytryny Lorenza Durella. Autor mieszkał w tym domu przez kilka lat swojego pobytu na wyspie. W wyniku inwazji tureckiej w 1974 roku obszar ten jest kontrolowany przez nieuznawaną na arenie międzynarodowej Turecką Republikę Cypru Północnego, która została proklamowana w 1983 roku. We wsi znajduje się opactwo Bela Pais, zrujnowany klasztor zakonu Augustianów. Brama wiodąca na teren opactwa. Pierwsze prace przy wznoszeniu opactwa rozpoczęto w 1198 roku, a zasadnicza część kompleksu w stylu gotyckim została ukończona w 1284 roku. Kościół klasztorny datowany na XIII wiek jest najlepiej zachowaną częścią kompleksu. Z dawnego wyposażenia zachowała się misternie rzeźbiona ambona, tron biskupa i pięć świeczników. Jest możliwe, że pod podłogą spoczywa kilku królów z dynastii Lusinianów. Dziedziniec klasztorny jest otoczony osiemnastoma łukami.
wody prowadzą na podesty ponad klasztornym dziedzińcem. Roztacza się stąd rozległy widok na okolicę, jako że opactwo jest na wysokości 220 metrów nad poziomem morza. Rzymski sarkofag, który był wykorzystywany do nawadniania klasztornego ogrodu. Kyrenia, której turecka nazwa to Girne, jest ponad 30-tysięcznym miastem, o którym mówi się, że to cypryjskie Saint-Tropez. W starej części miasta znajduje się warownia datowana na VI-VII wiek. W 1191 roku zdobył ją Ryszard Lwie Serce podczas wyprawy krzyżowej. Zamek został zniszczony w XIV wieku podczas walk genueńskich, a potem odbudowany przez Wenecjan i w tej formie zachował się do dziś. W zamku znajduje się Muzeum Wraku Żaglowca, który zatonął w III wieku przed naszą erą, czyli liczy około 2300 lat. Wraz z wrakiem wydobyto około 10 tysięcy ziaren migdałów. Za czasów angielskich w twierdzy urządzono więzienie, a później koszary policyjne. Po uzyskaniu przez Cypr niepodległości w 1960 roku zamek udostępniono dla turystów. Widok z zamku na Kyrenię. W zamku znajduje się grób osmańskiego admirała Sadika Paszy. Zamek przetrwał kilka oblężeń, a najdłuższe z nich w XV wieku trwało prawie 4 lata. U stóp twierdzy w podkowiastej zatoce ulokował się miejski port z zacumowanymi jachtami. Jeszcze krótki spacer w okolicach Mariny i kończymy naszą wizytę w Kyrenii. Kyrenia jest uważana za najpopularniejszy kurort w północnej części Cypru. Niedaleko Kyreni, w miejscowości Kara Oglanoglu, znajduje się cmentarz żołnierzy tureckich. 
W pobliżu cmentarza można obejrzeć wozy bojowe z czasów wojny turecko-greckiej w 1974 roku. W drodze do ruin starożytnej Salaminy zatrzymujemy się w miejscu zwanym Apostolos Barnabas. Jest tu klasztor i osobno stojąca kamienna kaplica, w podziemiach której znajduje się grób świętego Barnaby Apostoła, uznawanego za założyciela i patrona kościoła na Cyprze. Przybywają tu liczne pielgrzymki, ale nie wolno w tym miejscu sprawować Eucharystii, czego dość skrupulatnie pilnuje turecka policja. Salamina była w VII wieku przed naszą erą głównym miastem i portem na Cyprze. Teatr wybudowany przez Rzymian w I wieku naszej ery. Odrestaurowany teatr służy obecnie jako miejsce, w którym odbywają się liczne spektakle i koncerty. W I wieku w Salaminie mieszkał apostoł święty Barnaba. W IV wieku miasto nawiedziło trzęsienie ziemi, a dzieła zniszczenia dopełniły najazdy Arabów w VII wieku. W średniowieczu wiele budowli rozebrano, a materiał budowlany przewieziono do leżącej 5 km stąd Famagusty. Bardzo dobrze zachował się gimnazjon, miejsce w którym uprawiano ćwiczenia i przeprowadzano zawody sportowe. Ruiny Salaminy są uważane za najcenniejszy obiekt archeologiczny na Cyprze i główną atrakcją północnej części wyspy. Kolista kolumnowa budowla to latryny przy gimnazjonie mieszczące 44 osoby. Łaźnie. Łaźnia parowa. W samym sercu Famagusty stoi dawna katedra św. Mikołaja, a obecnie meczet Lala Mustafa Paszy, największa średniowieczna budowla w mieście. Ta piękna gotycka budowla była w XIV wieku miejscem koronacji królów Cypru. Budowla jest trójnawowa, wsparta na dwóch rzędach kolumn. Ma 55 metrów długości i 23 metry szerokości. Po podboju Cypru w 1571 roku Osmanowie przebudowali katedrę na meczet. Usunięto posągi, freski i witraże, zbudowano minaret i michrab, wnętrze wyłożono dywanami, a znajdujące się pod posadzką grobowce opróżniono. Budowę świątyni rozpoczęto w 1298 roku, a ukończono około 1400 roku. Jednak konsekracja nastąpiła już w 1328 roku. Fasada katedry jest ozdobiona trójwejściowym portalem.
miasto zostało założone w III wieku przed naszą erą przez egipskich Ptolemeuszów. Obecnie liczy około 40 tysięcy mieszkańców. Meczet Sinana Paszy, dawny kościół świętych Piotra i Pawła. Wenecjanie otoczyli Famagustę murami o długości 15 km z pięcioma bramami i piętnastoma bastionami. W pobliżu zachodniej części murów obronnych znajduje się kościół nestoriański z 1360 roku. Od 1905 roku jest kościołem parafialnym greckiej cerkwi prawosławnej. Kościół świętej Anny z XIV wieku, początkowo katolicki, później przekazany maronitom z Libanu. Ruiny kościoła karmelitów pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, wybudowanego w połowie XIV wieku. Obok kościoła karmelitów stoi niewielki kościół ormiański. Tak zwany meczet garbarzy, a dawniej kościół świętej Katarzyny. Bliźniacze kościoły zakonu joannitów i zakonu templariuszy. Dawny kościół franciszkanów przebudowany na łaźnię turecką. Pozostałości rzymskokatolickiego kościoła św. Jerzego z XIII wieku. Zamek Otella w Famaguście z początku XIV wieku. Pod koniec XV wieku Wenecjanie przebudowali zamek i jego obecny wygląd pochodzi z tamtego okresu. Nad wejściem jest tablica z lwem św. Marka, patrona Wenecji. Fragment weneckich murów obronnych w pobliżu portu. Ruiny greckiego kościoła św. Jerzego, niegdyś prawosławnej katedry. Widokiem na miejskie mury Famagusty kończymy naszą relację z pobytu na Cyprze, wyspie Afrodyty.